dengan film sesi killer yang dirilis jelang pemilihan presiden dan menjadi viral karena menyorot beberapa pengusaha tambang batu bara yang terlibat dalam lingkaran kubu yang bersaing sesi killer berawal dari isu yang telah ada di masyarakat yakni isu mengenai permasalahan lingkungan akibat pertambangan batu bara isu tersebut ditelisik dari atas hingga pangkalnya dari sebab pimpinan pengusaha tambang batu bara hingga akibatnya bagi masyarakat dan lingkungan. Berawal dari Kalimantan Timur, lalu menyebar menuju PLTU-PLTU yang ada di Pulau Jawa dan Bali, menambah alur perjalanan dari batu hitam berharga tersebut. Nestapa yang dirasakan oleh penduduk yang tinggal di sekitar area pertambangan dan PLTU dijelaskan secara nyata beserta buktinya. Rumah yang mulai retak, Tanah yang menggersang sehingga kesuburan yang menurun dan warganya mengalami krisis air bersih. Hal ini disebabkan oleh perusahaan-perusahaan yang masih saja lolos dalam pemantauan pemerintah ketika mereka melakukan aktivitas pertambangan yang tidak sesuai peraturan. Lalu apakah hanya ini yang dapat kita lakukan? Tentu saja tidak. Geothermal dapat menjadi salah satu solusi yang bisa membantu menyokong peranan batu bara dalam penyediaan energi Indonesia. Sebelum kita membahas lebih jauh peranan geotermal sebagai energi, apakah lebih baik jika kita mengetahui arti dari geotermal itu sendiri? Geotermal kita lebih kenal dengan panas bumi, merupakan salah satu energi baru dan terbarukan. Geotermal merupakan energi yang terdapat dan terbentuk di bawah terak bumi. Saat ini potensi energi geotermal di Indonesia sudah mencapai 28,5 gigawatt yang terdiri dari 11 gigawatt ditambah 17,5 gigawatt cadangan. Tentu, bukan hanya keunggulan dalam jumlahnya saja yang menjadi daya tarik bagi geotermal. Adapun keunggulan-keunggulan lainnya ialah yang pertama, ucapan hai pada lingkungan sehat masa depan kita. Lingkungan tanpa emisi, sedikit jejak karbon, dan kehematan hingga 80%. Adapun yang kedua ialah, katakan tidak pada bencana alam, sumber energi yang luar biasa andal dan konstan, yang mana tidak terganggu sedikit pun oleh berbagai macam gangguan, seperti gangguan cuaca, gangguan cahaya maupun gangguan-gangguan lainnya. Adapun yang ketiga ya tidak perlu lagi adanya kekhawatiran tentang biaya konservasi. Diperlukan sedikit atau tidak sama sekali pemeliharaan sistem panas bumi dalam jangka waktu yang sangat lama. Tentu saja. Indonesia memiliki potensi geotermal yang sangatlah besar hingga menjadi tiga besar di dunia sebagai negara produsen listrik panas bumi terbesar dengan sumbangsi sebesar 40% untuk dunia yang mana contohnya ialah Pulau Flores sebagai pulau panas bumi pertama yang terdapat 16 titik raksasa di dalamnya Meskipun energi baru dan terbarukan geotermal ini menjanjikan tentu saja ada beberapa masalah di baliknya Adanya tumpang tindih pasal antara Undang-Undang nomor 27 tahun 2003 tentang panas bumi dengan Undang-Undang nomor 41 tahun 1999 tentang kehutanan yang berkaitan dengan Pemanfaatan wilayah konservasi adalah salah satu kendala yang menjadi penghambat pengembangan panas bumi di Indonesia. Mengapa hal ini menjadi kendala? Jadi, 
Wilayah panas bumi di Indonesia kebanyakan berada di wilayah konservasi sehingga pemanfaatan geotermal di Indonesia menjadi kurang optimal. Apakah hanya masalah undang-undang saja? Tentu tidak. Pengaruh isu budaya masyarakat sekitar yang lahannya tidak mau terkontaminasi juga menambah masalah yang dihadapi untuk pemanfaatan geotermal. Dan masih banyak masalah lainnya, seperti pengembang menambah biaya infrastruktur yang sebenarnya merupakan tanggung jawab pemerintah, upfront dan kebutuhan investasi awal yang besar, daya beli masyarakat yang relatif rendah, ketimpangan antara kebutuhan listrik setempat dengan sumber daya energi panas bumi yang ada, dan masih banyak lagi. Tentu saja, dengan semua masalah yang ada dalam pemakaian geotermal, penggunaan geotermal tidak bisa berdiri sendiri. Pemakaian PLTU yang bersumber dari batu bara juga harus tetap dipakai secara beriringan. Tentu, cadangan batu bara di Indonesia masih banyak. Namun, apakah bijak bila terus-menerus dipakai? Jika nantinya habis, geotermal dapat kita harapkan sebagai penggantinya. EBT, energi baru terbarukan. Salah satunya geotermal, bukan untuk menggantikan energi terbarukan, tetapi untuk berjalan beriringan bersama energi tak terbarukan agar dapat mencegah terjadinya hal yang tidak diinginkan seperti kehabisan cadangan batu bara sebagai sumber PL tadi. Ironi Sebuah bangsa dengan seluruh potensi alam yang begitu besarnya tertinggal karena ketidakmampuan mengolah potensi yang luar biasa itu. Hai para pemimpin, wakil rakyat, hingga penegak hukum. Masihkah ada kesadaran dalam diri kalian? Hai para penerus bangsa, masihkah ada patriotisme dalam diri kalian? Ibu Pertiwi menangis melihat keadaan kita. Bentangan potensi terlihat di ujung mata. Apa daya tak dapat diperluk seutuhnya? Butuh rayuan apa lagi? Untuk kalian sadar bahwa Indonesia adalah negeri yang kaya Bagaimana kita bisa menunjung keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia Bila potensi yang ada untuk mencapai hal itu masih saja bermasalah Sadarkah kita semua Masih banyak daerah yang tak mampu menikmati apa yang kita sebut dengan listrik Masih adakah hati kita Untuk tanah air kita Untuk ibu pertiwi Masih adakah secuil nurani untuk bangsa ini? Kawanku, sendirian saja kami tak mampu untuk mencapai potensi yang sungguh besar itu. Kami perlu tangan kalian. Urunkan tangan kalian. Potensi energi baru Indonesia tidaklah sekecil yang kalian kira. Bersama, kita bangun Indonesia ke arah yang lebih baik. Apalagi yang kalian tunggu Ayo dukung Geothermal Indonesia